Merhaba arkadaşlar. E, Koral Draw e, ile ilgili derslerimize devam edeceğiz fakat e, Windows 10 kullananların yaşadığı bir problemi e, çözmek için öncelikle bunu bir inceleyelim. Bu dersi bir inceleyelim. Bu derste şunu yapacağız. Bu üstte menünün gözükmeme sorunu var. Windows 10 kullananlarda daha çok oluyor. Bunun nasıl giderileceği ile ilgili çözüm üretelim. Aslında çok basit bir çözümü var. Ee, yeni bir toolbar oluşturmakla ilgili e, adımları göreceğiz bu derste. E, yapmamız gereken yeni bir toolbar oluşturmak. Bunu nasıl yapacağımızı e, birlikte başlayalım, yapalım. Şimdi menümüzü oluşturabilmemiz için e, ilk başta e, bu Corel Drive'ı yarım pencere olarak şöyle bir küçültelim. Şu şekilde ekranın yarısını kaplayacak şekilde bir küçültelim. Ardından e, burada bakın Page Setup kısmı var Layout menüsünde. Buraya bir girelim. Burada Page Setup kısmında e, Toolbox kısmı var. Toolbox kısmına girdiğiniz zaman şurada değişik bir sürü e, şeyler göreceksiniz. Customization altında Common Bar kısmını göreceksiniz. Bizim işimiz burayla. Şu an mevcutta bizim e, şurada gözüken menülerimiz aslında şu menü bar bize gösteriyor. Biz bunun yenisini yapacağız. Şuradan hemen Nive tıklayarak yeni bir toolbar oluşturuyoruz. Buraya kendi isminizi de verebilirsiniz. E, i̇sminizin soy isminizin baş harfleriyle Neye Toolbar Bar yazarak ee, yeni bir toolbar oluşturabilirsiniz. Şurada default yazan yeri e, caption only yaparsanız eğer e, sadece başlıklar gözükür. İlk onları gözükmez ve sağda imaj derseniz e, yanlarında da imajları gözükür. Ama biz caption only yapalım şimdilik. Şimdi e, ok diyoruz <gülüyor> e, ve ardından menülerimizi sırayla sürüklemeye başlayacağız. Buradaki Sürükleme adımımızdan önce yapmamız gereken yani kullanacağımız tuşlar şunlar. CTRL şunu biraz büyüteyim size okuyabileceğiniz kadar. CTRL ve alt tuşunu e, kullanacaksınız. Bakın CTRL ve alt tuşuna birlikte basıp tutarak şuradaki menünün üstüne geliyorsunuz. Mouse'unuzla kontrol alt tuşunuza elinizi basıp tutarak şöyle sürüklüyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Şimdi kontrol alt tuşunu bırakabilirsiniz. Tekrar file aldınız, edite geliyorsunuz. Alıyorsunuz, kontrol alt tuşu yine basıp tutarak hemen sağ tarafına geliyorsunuz. Bakın eğer şöyle bir durum olursa vazgeçin, bırakın boş bir yerde çarpıya basın. Hemen şu yan tarafa getirmeniz lazım. Getirdiğiniz anda küçük siyah çizgiyi gördüğünüz anda bırakmanız gerekiyor. Tekrar geliyorum, tekrar deniyorum. Bakın sağda bir çizgi oluşacak. Hemen o anda bırakmam gerek. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ekliyor. Şunu biraz daha sağ tarafa kaydırıyorum. File'i aldık. Edit'i aldık. Bakın ben Ctrl Alt ile kopyalama işlemi yaptığım için buradaki menülerimde duruyorlar. Şimdi View menüsünü aynı şekilde alıyorum. Bakın yine bir sorun oldu. Çekiyorum. Tekrar deniyorum. Eğer menü açılıyorsa vazgeçiriyorum. Vazgeçiyorum. Tekrar deniyorum. Bakın bıraktım. Tekrar değerine geliyorum. Layout menüsüne şuraya bırak getiriyorum, bırakıyorum ve düzeltiyorum. Arrange menüsüne geliyorum. Getiriyorum, kopyalıyorum, bırakıyorum. Efekt menüsünü alıyorum. Şuraya bıraktım. Sırasıyla bitmap ve text menüsünü alıyorum. Bakın yine böyle bir sorun oluştu. Şurada SC tuşuna da basabilirsiniz. Bitmap menüsünden sonra text menüsü. Tekrar alıyorum, deniyorum. Bakın çizgi oluşur oluşmaz bırakmam gerekiyor. Yoksa menü açılıyor. Table menüsünü alıyorum. Bıraktım. Tools menüsünü alıyorum. Bıraktım. Window menüsünü alıyorum. Bıraktım. Ve son olarak help menüsünü alıyorum. Bıraktım. Evet. Şu anda e, toolbar'ım hazır. Şimdi bu toolbar'ımı sürükle bırak yöntemiyle ben şuraya bırakmam gerekiyor. Fakat öncelikle mevcuttaki şunu tekrar eski boyutuna getirelim. Büyütelim. Şuradaki benim e, toolbar'larım kilitli olduğu için şuradaki loop toolbar'ı kaldırıyorum. 
buradaki toolbarımı e, şuradan tutarak e, alıp oradan kaldırmam gerekiyor veya e, yine aynı şekilde e, aynı menüye girerek Patch Setup'tan e, Workspace'te Customization altında Command Bar'a tıklayarak şuradaki menü barımı aktif olan menü barımı pasif yapıyorum ve sadece kendi toolbarımı aktif olarak bırakıyorum. Şimdi bu toolbarımı yukarıya alacağım fakat burada biraz yer açmam gerekiyor. Öncelikle şunları biraz bir aşağıya kaydıralım. Şöyle biraz yer açalım buna. Bunu tekrar olması gereken yere alalım. Şurada biraz daha bizim aşağıya gitmemiz gerekiyor. Şurayı da aşağıya kaydırmamız gerekiyor. Bunun bir üstü olması gerekiyor. Bakın şurada. Şunu da şuradan alalım. Şunu şu kısma yerleştirelim. Şu property barı da buraya almam gerekiyor. Bunu da alabilmem için isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz diğer türlü de kullanabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu tekrar şuraya alalım. Bunu da buraya alalım. Evet. Şimdi şuradan diğerlerini de alalım. Benzer şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi yan yana geldiler. Artık istediğim sonucu elde etmiş oldum. Sürükle bırak yöntemiyle istediğim yerlere taşıdım. Şuraya bir de text menüsü ekleyelim. Şu text menüsü bizim ihtiyacımız olan bir menü. Şurada dursun. Zaten normalde text'e tıkladığınız zaman şurada açılıyor ama burada açılan text menüsü biraz daha yavaş oluyor. Eğer yenisini eklerseniz şuraya o biraz daha hızlı oluyor. Bunu birazcık daha yukarıya kaydıralım. Ve ardından Look Toolbars diyerek art menülerin hareket etmesini engelleyelim. Ee, yeni menümüz kullanıma hazır. Bu şekilde sizler de kullanabilirsiniz.